，我，呃，今今今天以前，我我我，哎，不是那个，你是不是有点那个语言表达性障碍啊？没关系，我们再给他一点时间。啊，今今天以以前，我说你没什么问题吧？因为我后面还有通告，如果是这样的话，我没有时间，不好意思、啊，我先走了。我是那个孙什么桃的，你行不行啊？啊，说话结巴，穿的跟个鬼似的，不行你就下去，还有一堆人等着呢。我，我，说话呀。太浮夸了，导演，我给这个人物的设定是二十年都没有得过演技奖的明星苏远晴小姐。如果有一天您终于拿到演技奖，会不会比我还浮夸？那就拜托你陪我到那一天，跟我共同分享这份荣耀。那就不知道还要再等几个二十年了。<咳>不是，我说这个小姑娘，你一个新人怎么能这么跟前辈说话呢？没关系，表现我觉得挺勇敢的。这位选手，如果你没有其他的才艺了，我们把时间留给更多的人，好吗？我觉得艾米说的对，有了我的出现，你们不用再看其他任何人，因为在演技上，我绝对不会输给任何人。争羊羔，争熊掌，争鹿眼儿，烧花牙，烧雏鸡儿，酱鸡，腊肉，松花小肚，两肉香肠让开！怎么，刚才扮我没扮够啊？哟，台上装白莲花，台下就露出真面目了。哎，真搞不懂你们现在这些黑话。什么白莲花、绿茶，放在我们那个年代，还全都是好词儿。如果我是白莲花的话，那你是什么呀？淤泥塘吗？知道那个多少钱吗？我的这只呢是限量版，值五万块。你的冒牌货，五十块包邮了。冒牌货？我看你才是冒牌货吧？虚报自己年龄二十四，其实有三十六了吧？看看你的头发，你的脸，手，你打多
少玻尿酸，都瞒不了我。我见过多少女人啊？给我捡起来！你做梦！我从来不打女人，但我现在就是个女人，我今天只能破例。你先走。放手。小桃，不管刚刚发生什么，作为一个艺人，你一定要学会控制自己的情绪。现在知道来管闲事了。刚才孙小桃受欺负的时候，你在干什么？就算我在现场，我也不会用拳头来帮你解决问题。小桃，机会来之不易，你要好好把握。哼，原来是你小子搞的。我还在想，哪来这种好事？欧阳靖怎么可能会把机会让给一个没有经验的新人？我告诉你，我将，我将来的每一步，都会靠我自己，不用你英雄救美。小桃，我很能理解你现在的心情。我之前也和你一样，做练习生的时候经常受到委屈，我也想发泄。我什么时候让你受委屈了？之前的事情我没有跟你计较，你哪来的委屈？之前的事情我不跟你计较，你现在还反过来骂我，江河！我不是商品，我不是商品，我不是商品。周一人，真的是你吗？如果是真的，小桃，你会站在哪边呢？这批选手的整体质量都不行啊。如果看脸的话，只有三个人的脸看上去是美的。论戏剧性跟感染力讲。我觉得这个艾米略胜，他跟周逸然的 CP 感最好。不过我比较于倾向于这个孙小桃，她有时候像个小女孩，有时候呢攻击性又比较强，而且她的名字还好记，桃子。不是，她也太爱演了吧？啊，这么临时抓马真的好吗？那个不好吗？月琴小姐，你也给我们发表一下意见呗，毕竟你是我们的客座嘉宾，是不是？孙小桃。嗯，我觉得他性格有一点儿多愁，素质上也差了一些，进取心太强的话，容易不好控制。如果这些你们都没意见的话，我 OK 啊。不好意思，我迟到了。来了，依然是不是已经结束了？没有，我们呀，给你选了几个女孩，准备预录一期。来，你看这个艾米怎么样？还有这个孙小桃，我喜欢她。我喜欢她，所以你是在跟我赌气吗？如果接下来的问题会伤害到你，我先跟你道歉。但是你是不是因为我才故意针对孙小桃？我为什么要针对孙小桃？你给我一个理由。我跑来找你，他们非让我坐在那儿当评委。好，我为了你，我就当这个评委。结果你没看到他的表现，情绪不受控，问题一大堆。我想让你有一个好一点的人陪你一起露营，所以对，是，他是有问题。但是作为一个新人，谁没有问题？你为什么就不肯给他一个机会？你之前跟我说过，丑小鸭会变成天鹅，是因为他本来就是天鹅。但是我想证明给你看，即便他不是天鹅，只要他肯努力，只要你肯给他机会，他一定会成功。好，那我们就看，你的这只丑小鸭到底能不能变成天鹅。
怎么了？发生什么事了吗？你看起来很不开心。没什么。今天，谢谢你，谢谢你又帮我解围。其实，做人经常会有无能为力的时候，偶尔脆弱一下，并不是什么丢脸的事。就像我发失语症的时候，你帮我解围，你也不会因此而嘲笑我呀。你现在遇到的困难，一定会过去的，就像我今天在现场一样。只是一时之间卡住了而已。今天的事情你不想说也没关系，如果我没有强大到能成为你的后盾，至少我可以聆听。有的时候坏情绪分享出来了，就不显得那么坏了。其实我。我想看电视。还有，我本来是想要嘲笑你的，虽然你今天自己努力了一点点，但是要做到像我这么惊艳的表演，还差得很远呢。你能这么说，是不是就说明没事了？谢谢